。过度劳累以后，腰腿酸痛，精神不振，感觉身体被掏空，是不是肾透支了？怕再也不能给他稳稳的幸福。小马肾透支的补起来，吃小咸秘制膀胱鸡啊！膀胱，温阳补肾，扶正固本，你行不行啊？俗话说得好，猪的身上都是宝。这猪膀胱里含有异量氨酸、亮氨酸、赖氨酸、含硫氨基酸等各种营养成分，是一口皮肤好，两口头发长，三口骨骼强，四口腰腿棒。啊。我小姐，掉哪去？哎，来，寻找猪膀胱。老板有猪膀胱吗 ？No。猪膀胱有吗？老板 ？No。老板有没有猪膀胱啊？没有。老板有猪膀胱吗？没有。老板有猪膀胱吗？现在都没有。市场上没有啊？我跑遍青岛的整个市场都没有卖猪膀胱的。要不然咱们联系一下那个卖猪奶的大哥呢？哦，来了来了来了，快快快！哦你们是不是第一次见猪膀胱？这屋里的所有人现在都在用嘴呼吸，能感受那种那种浓烈吗？你确定这玩意儿用嘴吹能吹成球？啊，人家都是这么吹的。嗯、呃，这怎么摘上想吐？他就是长得像一个气球一样，这有一个口，然后你就对着他往吹。呃，啊、呃，不是，它只是一个主打场，它只是一个部分。我来，咱是那个送人小肚的做法。拿住了啊，握住，使劲握。拉倒！其实我死也没撒手啊，我比黄瓜掉的声音还大呢。这猪能憋成这些的尿吗？能憋一只鸡的尿？这能放一个鸡翅儿，还是鸡中翅儿？还有打鸡桶吧，稳妥一点啊！你闻。红脸的关公站床上，我消失了。嘿嘿嘿嘿。嘿嘿嘿<笑>报告有一个膀胱掉在了地上。<笑>打完以后变成粉红色的了，你看见没？你看它原来是这种黄嘎嘎的颜色，能看出来吗？很明显哈。为什么充血了？啊！它这一点一点打，打不进去，这打到一定。那个有没有气儿大一点打气筒？哎。为什么？我换一个试试。我这手已经臭了，没有两个硬币洗不干净，给两个硬币买洗手液吧。咱这膀胱好像不对、啊，嗯，你看，我查了，刚死的膀胱才能吹，你咱这你别碰我手机，不行，我脏。啊啊、风干猪膀胱，这么大的猪膀胱，一般都是这个猪刚死完就把它的膀胱取下来，然后推起来，然后再把它风干，可以永久保存成这个样。哦，这个。也很臭，但是它这个臭是那种风干以后的那个臭鱼、臭鱼虾的那个臭，这个我还可以。我说它能放进去一只鸡，它就能放进去一只鸡。来吧，来给它得洗个澡，洗澡去。趁它在这泡着的时候，咱们把高汤炖下。这个我还可以。先放一碗姜，再放一碗菜，放一个大。再放一碗。开火，熬它三七四十一个小时。咱们现在开始整鸡，先把黑松露切了啊！这是我吃二十元巨资买的金砖鹅肝啊，给它五花大绑一下。它用醋泡完以后泡白了。过年了，送你一个福袋，咱们不贵，一个点赞。嚯，这汤炖的满满的胶原蛋白啊！来了啊，咱们下锅，焦就完事儿了，两个小时。好像比刚才圆了一些，你觉不觉得？哦，它已经可以飘在这上头了。这么小，对吗？哎，不对啊，咱们拍的里头没放汤啊。舀两勺汤进去
。咱们这把有经验了啊，这个膀胱里面必须要放汤，因为这道菜它就是通过这个汤的蒸发，就让这个膀胱变成一个圆的充满气。所以如果你里面不放汤的话，它就对就会变成刚才那样，就是很小啊。来吧。快就胀起来了，它怎么浇不圆呢？它是不是偏沉了？它是不圆的，这怎么了？嗯，这这个膜上上长了个疤。救命！我看了，今天这个赌就是在在这折磨我的鸡啊！我把它掏出来放进去，放进去倒出来。我只是想要一个圆的，这么难吗？精挑细选了一个细皮嫩肉的肚，我就不相信这次还不成。我感觉这个的起势就比前两个大呢。我觉得这应该是全网做的最大的膀胱鸡了吧？它这个比我脸都大，这么大它不会一会儿炸了吧？这里头鸡熟了没啊？怎么知道这鸡熟了没啊？鸡熟了会怎么样？不知道。八个小时了。指定行了，来，他肯定熟了。你说有没有可能，就是我一戳它，滋一下它就炸出来了？我已经准备好了。哎呦哎呦，你别别别戳着你，吃你的碗，你准备吃是吧？嗯。啊<笑>直接可以吃了是吗？这在我鸡肉上头还加了这什么鲜榨鹅肝酱，嗯，把你厉害的。嗯，这鹅肝和黑松露把膀胱的味给中和了，一点都不臭。这鸡胸肉还能做这么嫩？你这厨艺比我好啊！哎呦，我做这么好吃呢，我也尝点吧。哎，我最近整活整的太多了，我感觉我已经老了。哦，真的很好吃，人生当中第一次进去。这两千七的松露给我留一点。哎呀，我终于知道那些做饭的人为什么老是吃完了饭也不下桌了，就是喜欢看他们把自己做的饭吃光。吃光，必须吃光。太好吃了！这么好吃的话，我天天做给你们吃啊。啊，以后我都不用带饭了。